தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த வீடியோவுக்கு கீழே ஒரு பெல் ஐக்கான் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது சூப்பராக வந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு பல கனவுகளோடு எல்லோரும் இருந்து இருந்திருப்பாங்க இந்த ஜோசியகார பேப்பிள்ளையெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆரம்பிக்கிறப்ப எந்த வருஷமும் இல்லாத சக்தி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு இருக்குது எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் அமோகமாக இருக்கும் அமங்கலமான செய்தியே வந்து கேட்க மாட்டோம் அப்படின்லாம் பீட்ரு விட்டாங்க ஆனால் கடைசியாக வந்து இப்போ பீட்டர் பால் வரைக்கும் வந்து அமங்கலமான செய்தியத்தை நம்ம வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து சர்ச்சை பிரச்சனை சோகம் சாவு இது மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது சினிமா துறைக்கு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு பேர் இடியாக வந்து இறங்கியிருக்கு அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் இந்த சொல்லுவாங்கல்ல நம்ம செஞ்சு வச்ச பாவமாக என்னன்னு தெரில இப்படி கொத்து கொத்தாக வந்து காவு வாங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி செஞ்ச பாவமாக என்னன்னு தெரியல இப்போ மொத்த சினிமா உலகையும் ஆட்டி படைக்குது அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் அதில் தொடர்ந்து இறப்புகளுடைய எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டு தான் வந்து வருது அங்கே சிரஞ்சீவி சார்ஜாவாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமும் அதுக்கு முன்னாடி நடிகர் விசுவாக இருக்கட்டும் இங்கே சுஷாந்த் சிங்காக இருக்கட்டும் இப்படி தொடர்ந்து யாருமே எதிர்பார்க்காத சூழலில் எல்லாருமே வந்து இறந்துட்டு வர்றாங்க அதில் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருந்த டாக்டர் சேதுராமன் திடீர்னு வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கில் அவர் வந்து இறந்து போனது மிகப்பெரிய பேர் அதிர்ச்சியாக வந்து இருந்தது தொடர்ந்து இது மாதிரியான சோகமான சம்பவங்களை பார்த்துட்டு தான் வந்து வர்றோம் அந்த விதத்தில் இப்போ பிரபல இளம் நடிகர் ஒருத்தவர் திடீர்னு மரணம் மரணம் அடைஞ்சிருக்கிறது மொத்த திரையுலகினரையும் அதிர்ச்சி அடைய வச்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து சொல்லலாம் புற்றுநோய் பாதிப்பால் சிகிச்சை பெற்று வந்த இளம் நடிகர் ஒருவர் சிகிச்சை பலன் இல்லாமல் உயிரிழந்த சம்பவம் திரை உலகினரிடைய அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு பாலிவுட்டில் சல்மான் கான் அசின் நடித்த ரெடி படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து பிரபலமானவர் தான் மோஹித் பகேல் சோர்கே காளி காளி ஜபாரியா ஜோடி உவா மிலன் காக்கிஸ் உள்ளிட்ட மேலும் பல படங்களில் நடிச்சிருக்காப்பில் ராணி முகர்ஜி சைப் அலி கான் நடிப்பில் தயாராகி வரக்கூடிய பண்டி அவர் பப்ளி அப்படிங்கிற படத்துக்கும் ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்காங்க இதன் படப்பிடிப்பு கடந்த ஜனவரி மாதம் தொடங்கி கொரோனா லாக்டவுனால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது மோஹித் பகேலுக்கு சில மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டது இதுக்காக சிகிச்சை எடுத்துகிட்டு வந்தார் தற்போது ஊரடங்கு காரணமாக சொந்த ஊரான உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுராவுக்கு போயிருந்தார் அங்கே திடீர்னு இந்த மனுஷன் மரணம் அடைஞ்சிட்டார் அவருக்கு வயது இருபத்தி ஆறு தான் மோஹித் பகேலுடன் ஜபாரியா ஜோடி படத்தில் நடிச்சுள்ள நடிகை பிரணீத்தி சோப்ரா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் மிகவும் திறமையான நடிகர் பழக இனிமையானவர் எப்போதும் உற்சாகமாக நேர்மறை எண்ணங்களுடன் இருப்பார் அவரது இறப்பு மொத்த திரையுலகத்துக்குமே மிகப்பெரிய இழப்பு அப்படிங்கிறதோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் என்னை தூங்க விடாமல் இது மிகப்பெரிய சோகத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கு அப்படின்னு அவங்க தங்களுடைய வருத்தத்தை வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றி உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கருத்துக்களை ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தொடர்ந்து திரைப்பிரபலங்கள் இறந்து வரக்கூடிய இந்த விஷயத்தை பற்றியும் உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்